还热，真热，真白办，真不用看。怎么了？现在洗澡不让人看了，还扫了？不是，不是你长这么大，我我我哪儿没看过？算了吧，你回去琢磨琢磨，下次再说吧。爷爷给您泡的茶。好了。嗯，不是这茶什么味儿啊？这个呀是蒲公英茶，清热去火的。刚才听见您咳嗽，在院子里摘了一些。哎呀，你看看，家里有个学医的，就是方便。谢谢啊。嗯、不客气。嗯，味道好极了。味道好极了，爷爷喜欢就好。哎呀，来，再说说你那个店吧，怎么着，还是你一个人打理呢？小本生意，就我和合伙人。啊、哦，人少呢，就是辛苦了一点，不过更新还是很快的。对，现在我们店里代理一个品牌，只要他们旗下推出的产品合适的，我们全都上。这个在网上开这种店的，这个宣传口径一定要注意，啊。这个痛快爱自己的同时，要引导青年人健康、正确的生活方式。爷爷，您关注我的店铺了？啊？哎呀，他怎么会呢？我这么大岁数的人了，我早就不考虑这些了。哈哈，我呢，就是善意的给你提出一些建议。现在上网的青少年特别多，在用词上一定要拿捏的精确，再精确。啊，对，我这个人好奇心也比较强啊。你说你挺好的工作，你为什么辞了开这么个店呢？原来的工作吧，嗯，干的不愉快，所以就辞了。哦，不愉快就辞职，那这辈子得辞多少辞职啊？爷爷，不是你想那样。星辰呢？他是因为原来那个科室主任，呃，为了指标业绩搞过度医疗，他看不下去，所以才辞了。不是指标上去了，奖金多着有什么不好呢？医生和其他行业是不一样的，他不只是一个赚钱的手段，更不是趁人之危敲竹杠，而是把一个个病人从疾病、伤痛中拯救过来，让一个个产妇能够平安的生下健康的宝宝，那种成就感才是我追求的。对对对对对。哎呀，这一点你和清澈是一个性子，怎么着，这店就准备这么开下去了？目前是这么打算的，把店开好了才有钱赚，有了钱才可以自己交学费呀、啊。哦，还想再继续读书？对呀、啊，学而时习之嘛。再说了，我要是能赚钱，万一以后清澈没钱了，我还可以养他。哎，那倒不必，我们清澈不是吃软饭的人。不过你说的呢，这倒也是。那个救援队吧，工资不高。
长期干着入不敷出，你是怎么想的？爷爷，我也是救援队的成员，您觉得呢？味道好极了，怎么样，谈的不错吧？还得是你呀、啊！那当然。我感觉啊，你已经成功的撼动了老爷子的心了。你房间就在这儿，我房间在你隔壁。如果有什么事就叫我，我晚上冷自己开空调，千万不要着凉啊。好。还有，刚才爷爷说那些事儿，你千万别放心上，毕竟老人家嘛，接受能力跟我们不一样。一颗红星向太阳。我想起来了。什么？我觉得你爷爷，可能是我店里的顾客。不是你开玩笑吧？不可能啊！真的 ，ID 名叫什么来着？哦，一颗红星向太阳，还下过订单呢。不会吧？他去逛你店铺干什么呀？我猜估计是北调。老爷子，您觉得这个孙媳妇怎么样？你感觉怎么样？你家兴旺，看媳妇儿，你以后啊有福了。你跟清澈说，让他呀机灵着点，别错过了。哎呀，这丫头啊，善良，懂事，嗯，关键的这个三观和清澈呢特别的一致。人人长得好看啊，漂亮，个头也高啊，嗯。目前还挑不出什么毛病来。<笑>看把您给美的，您呐，以后可别拿队里那些规矩来训清澈了啊！小伙子都长大了。他再大，他也是孙子，我也是爷，该训我还得训，该管我还得管。<笑>对对对，您说的都对。行，你也忙一天，你回去歇着。哎，好了、啊、好了，你也早点歇着啊。哎哎，行。嗯。嗯，味道好极了见什么家长呀？就是借住一天而已。哎呦，我还不了解你吗？你要是不愿意，谁能请得动你这尊大佛？你别提了，来这一趟，搓麻将下围棋，我简直十八般武艺齐上阵了都。那你有管住你体内的洪荒之力吗？疏于训练，一盘陈子棋差点就没忍住，多亏了你和陆群的提醒。不过我觉得双方增进一下了解，其实也蛮好的。你帮我查一个 ID， 叫“一颗红星向太阳”。哦，你等一下啊。嗯。买过美肌橡皮，那你看一下地址。嗯，地址是苏城市永安镇百乐巷。这是苏家老宅的地址。啊。这老爷子才是深藏不露呢
我一跳。你你你站这儿干什么呀、啊？呃，我那屋热水坏了，我我我去洗澡间洗澡去。啊。什么呢？神神秘秘的。苏清澈，这房间的空调好像坏了，你快来救我，我快冻死了。看到欣欣回我，怎么回事啊？青春，你在吗？去哪儿了？哎。真是老爷子买的，我在房间里边看到了。我就说嘛，是不是呀、啊？你怎么来了，清哲？等我一下，那边。清哲，哎哎哎，怎么了，清哲？这这澡盆子好些日子没有用了，我我看看你这水水怎么样？哦，没事，水水好使热着呢。我好使，因为按台热，真热，真白办，真不用看。啊！现在洗澡不让人看了，还臊了？是不是你长这么大，我我我哪没看过？真是、呃！男人和男人之间也应该要保持一点距离。哎，这这档事啊啊，这这都快娶媳妇儿了。哎，行了行了，算算不看就不看了。那水要是不行了，我知道我知道我知道我知道啊！行行行，您快出去。那地滑，那行行行，爷爷我知道，我知道，您快出去吧，我还换裤子呢。好，出去吧，快出去，没没事没事，行，那就这样了，注意点啊。你怎么来了呀？你还说我呢，我那个房间空调坏了，特别冷，给你打电话又不接，所以就来找你了。那，那要不，你换我房间睡？嗯。好了没呀、啊？好了。哎，原来你小时候的房间长这样啊？好久没回来了，这些都是小时候的东西，这些都是。该学习的呀，多久没看了都？怎么这么多车啊？我从小就爱开车，啊，这奖杯就是开车拿的。没有没有，数学竞赛一等奖。看来你小时候学习很好呀。三好学生。好孩子，优秀干部，进步之星
天哪，这是你小时候吧？好可爱。这是相册吧？这相册应该都是我小时候照片吧？你小时候原来是个胖子呢。这个不是我。这不是你是谁？我表哥。那还真巧了，你表哥和你长得真像，全是你表哥的照片。哎，不过我发现，你小时候不怎么爱笑。因为我那会儿觉得不说话，不笑，特别酷，不是吗？哪种凉啊？可上心了，尤其是白色那条。嗯，哎呀，不容易啊！养了多年的肥猪，终于会拱白菜了。老爷子，你想吃白菜了？谁想吃白菜了？这什么馅儿了？萝卜馅儿。那明儿包白菜馅儿了。长官早，早啊！怎么样啊？昨天晚上睡的特别好，我觉得这里的空气要比城里好很多，所以整个人都神清气爽的。哎，来来来来，吃吧啊！哎哎哎，你别一大早吃那么油腻的，高血压你忘了？人专家说了，老年人必须多吃肉。你们年轻人不是减肥吗？你们你们吃素，我吃肉，啊，吃不下了。哎，对了，这过几天呢，就是你爸妈的忌日了。你呢，抽空了去买束花，买点时令的水果，点些什么的，啊，你要是忙了，你就去忙你的，忌日那天你再回来，好不好？那要不我现在就去吧。那我去那去吧。行行行，哎，你你你别去，我跟丫头还得切磋切磋棋艺呢。啊，你去，你赶紧去走，赶紧走。行，那我自己过去。嗯丫头，清澈没跟你说过他爸妈的事儿吧？没有，他没有和我说过。我就知道他不会说。清澈很小的时候，他爸妈开着车带着他到部队去看我，走到半道啊，遇到车祸了，车呢从山上滚了下来，他爸妈就这么没了。他呢，命大，被赶来的救援队给救了，算捡回了一条命。原来是这样，难怪他要做救援队。打那以后呢，这孩子叫少言寡语，那是在学校，你就是人家欺负他了，回来也不说，你无论走到哪儿都是报喜不报忧。他现在就是这样的。丫头啊，你别看他啊，三十好几了，长了一米九多的傻大个子，什么都不懂。你，是他第一个带回来的女孩子。我呢，有时候就怕他没经验，在感情上受到伤害，所以你你来了以后呢，我就多问了你几句，别介意啊。不介意，不介意。你是个有理想、有追求、通情达理的孩子。我们清澈的初恋找到了你这么一个姑娘，这也是他的福气。以后他要是有什么对你不好的地方，你跟爷爷说，爷爷抽他啊。爷爷，你别这么说，他对我非常好。哎呀，既然走到一起了，就好好相处。你们两个都老大不小的了
，能把这事儿呢定下来呢，就尽快定下来。我也了却了一桩心愿，也对得起他爸妈的在天之灵了。我知道了，爷爷。小李啊，买了早餐。你这样很危险的，摔破你头的，还不是怪你。我眼镜呢？哎呀，我不小心踩踩到了。坏了，坏了，坏了！啊！我五米之外人畜不分。没关系，我陪你一副。走，带你买去。等一下，哎哎，这儿呢，这儿呢，这儿陈燕，今天你怎么过来了？我给你带了礼物。哦，好，谢谢。当然是想爷爷了，正好休息，必须得专程来看看你。行，还算有良心，不像星澈，总还是在催。啊，对了，这是宋星辰。啊，对了，您你,你们俩认识是吧？当然认识了，不仅认识，连工作上都合作过呢，是吧，星辰姐？是呀、啊，爷爷。哦，对对对，我想想起来了。是不是就那次拍什么完了那个电风扇？是啊，那次拍完还感冒了呢，爷爷。所以呀、啊，你得多多锻炼。你就是因为太瘦了，抵抗力才会变差，所以才会感冒呀。哎哎，这吃饭了吗？啊，没有呢。没吃饭，一块吃啊。来来来，拿饭吃。没想到星辰姐这次会和哥哥一起回来。是呀、啊。爷爷给清澈打电话的时候，正好我和他一起在苏城给队员做医疗培训呢，你说巧不巧？对对对对，清澈这一忙起来啊，就什么都忘了。哎，多亏呢，你一直在帮衬着他啊。爷爷，您别这么说，这样就见外了。你们这算是在一起了吗？这是见家长啊？你可以这么理解。嗯、那你跟那个前男友交手断干净了？我和清澈在一起跟前男友有什么关系、啊？可你们还在联系，这不算藕断丝连吗？我们的联系仅仅在于工作和朋友的层面。我想，比起你和清澈的关系要更远一些。我预感你以后不会对清澈好。我不对他好，那我为什么要谈恋爱？你这个预感太不准了。以后你做饭还是清澈做饭？我不会做饭。谁做家务？各自承担。男主外女主内，清澈这么累，你时间更自由，为什么不是你做？工作都是同样的累，而且我又不是靠男人养，凭什么全是我做？你这个女人！哎，行行我说哪儿那么多话呀？搞得跟那那那清澈的家长似的。爷爷，我这是帮清澈在把把关而已。用不着你把关，那是人家自己的事情。再一个，人家是客人，你知道吧？你得给人留点面子，明白没有？哎，吃饭，吃饭，吃饭。爷爷多吃点啊。哎呀。吃饭时候谁也不许说话啊，对身体不好，容易噎着。听见没有？容易噎着，赶紧吃。我的天哪，这个地方东西应该很贵吧？嗨，堂堂陆队，这点钱还出不起吗？哎哎，这这这，走走走。你干嘛？我看你五米以外人畜不分，我怕你磕着碰着了。那好吧，导盲犬。哎，你怎么作为跟你闺蜜一样损啊？因人而异吧。哼，因人而异是吧？那我走了。因人而异吧。你能不能有点人性啊你？哎，其
其实我发现呢，你不戴眼镜比戴眼镜好看。我不戴眼镜，我当瞎子啊！哎呀，你就听我的吧，真的，特别的不一样。油嘴滑舌。走吧，导盲犬。哎，你驾，快走，快点，快点。哎，这个好看，你说这个怎么样？嗯，我觉得这个好看。我试试这个，这个挺好看的。这个多少钱啊？打完折正好三千。三千、啊，好像有点贵了。没事儿，喜欢就买。那，你破费了？你可别装了，上回给我演了三分钟戏，收了五千块钱的劲儿，去哪儿？给你两层颜色，你就看染上了是不是？服务员，我想看看更贵的。好嘞。哎，不用不用了，就这个，就这个，挺好的。呃，但是这副眼镜需要过两天才能拿。哦，没事，你给他拿一个一样度数的隐形眼镜，先试两天。好的。小姐，您的隐形眼镜。谢谢。来，来来来，坐坐坐。干嘛呀？这是。其实啊，你底子挺好的，成天素面朝天都浪费了。我觉得我这样蛮好的。你偶尔换换风格，捯饬捯饬，保证让你眼前一亮。美女，麻烦一下。啊，你好，两位，请问有什么可以帮您的吗？我觉得啊，他需要一号粉底，橘棕色的眼影，然后是。烟熏玫瑰红的口红。好的，那我根据您的需求，我去帮您打造一款比较适合她的妆容，好吧？啊、好呀，好呀。嗯，你帮我选啊。话不是让我眼前一黑吧？你就信我吧，咱开始吧。我们只是朋友，真挺好看的。来来，这边请，你自己看一看，你看看。你说你穿成这样来队里找我，我得多有面儿啊！我以前很磕碜吗？哎呀，谈不上磕碜吧，就是太像高中生了。你看这样多好，多有女人味儿啊！这口红色号也特别好，等会儿再买一支。不用了，一支就够了。一时哑光，一时滋润，这样啊，你素颜和上妆时候都能用，什么也不懂啊你。就你懂得多。那是。而且这个妆面吧，我看，粉底、眼影、腮红，还有修容，都不错，都再来一套。不用不用，真的不用买这么多，我平时几乎不打扮的。不行，你得多打扮打扮，你得有女人味儿。你看，你成天穿个运动装，从后边一看，是男是女都看不出来。有谁规定女人一定要懂口红啊？再说了，我打不打扮是我的事儿，像不像女人也和你没关系。我好心当驴肝肺啊！哎，哎，你好，不好意思啊，多少钱、啊？哎，小李，小李，小小小小小小小，哎呀！你还真生气，我跟你开玩笑呢，一点都不好笑，好吗？哎，对了，你
你今天回店里吗？哦，不用了，有事儿我手机就能处理。哎，你不用送我了。哎，不是不是，我的意思呢，你今天打扮的这么好看，还不如跟我出去溜溜，跟我一块去吧。怎么，局王大白天也有局？不是局，是伟玲入职一周年，她今天在队里请客吃火锅，跟我一块去吧。这么重要的事情，你现在才告诉我？我不能控制手机。哎呀，吃饱了，咱们这你们都吃饱了吧？吃饱了，爷爷。好。哎呀，已经吃完了。哎。爷，我买完了东西。啊。青怎么来了？当然是来看爷爷了。清澈，陪我出去走走吧。好。哎，对，这这这，我转转，我这环境挺好的。那爷爷，我们先走了。好好好。哎。我也想出去转转。哎哎，你转什么呀？你不是天天在这儿转吗？走走，跟爷爷喝茶去。爷爷，哎、喝茶去，咱们不跟他们在一起，跟爷爷在一起。走，哎，来，来了，坐这儿。来，先尝尝我这茶，这是啊，我战友送给我的明前茶。爷爷。你这是故意的吧？就想支开我，让清澈去陪宋星辰。聪明孩子，来，喝。哎，看看爷爷写的两幅字儿。哎，怎么样？放下，舍得。你这两幅字不好。嗯，怎么不好了？什么放下，什么舍得？人生啊，就应该勇往直前。这可是你小时候教我的道理啊！要我看，这两幅字应该换成追求，还有坚持。正因为啊，人生一直在追求坚持，所以偶尔呢，放下、舍得，就更显得珍贵。您这是诡辩，我说不过您。<笑>丫头，哎呀，说实话，爷爷对你怎么样？您一直把我当亲孙女。你和清澈啊，你们俩我是一直看着长大的。小的时候呢，你就喜欢和清澈一起玩大了呢，还想跟清澈在一起。我都看在眼里。这件事，就您支持我了，爷爷。可是你发现了没有？自从清澈认识了宋星辰以后，哎，就好像变了一个人似的，话也多了，胆儿也大了。特别是啊，他对宋清晨，和对你，还有对其他的人，哎，感觉不一样了，明白吗？清澈那是上头了，那个宋星辰那么自我，清澈跟他不会幸福的，爷爷。错了，错了，哎呀。宋星辰自主、独立，清澈呢，独立、自我，啪，两人碰出火花了。所以啊，我看清澈这辈子，除了宋清晨，没别人。我就不明白了，这个宋星辰怎么就那么邪乎啊？连您也这么说，我不相信，清澈对我一点感觉都没有。作为妹妹，她依然会对你好的，丫头啊，我活这么大岁数了，什么事儿我都看得清清楚楚、明明白白。今天，我之所以把这层纸点破，就是我心疼你，怕你陷得越深，伤害就越大。明白吗？哎呀，这无人一个。空气真好，建筑也是古香古色的。嗯，我小时候就在这儿生活，长大了才搬去的海城
，居然挺想面子的。聊的吃的什么呀？呃，来碗豆腐脑，嗯，别加白糖，最好哦，这些都别加，都别加就行。稍坐，稍坐会儿啊。小时候啊，我跟爸妈就住在老房子，附近也有好多这种小店我从小就很爱吃的。哦，原来你也是小镇居民啊。老板，好了吗？谢谢啊。哎，慢用啊。我告诉你一种我的吃法。嗯。这个少一点。好。这个得多一点。酱油，最重要的辣椒，你爱吃辣。怎么样？不错哎，难怪你小时候是个小胖墩儿呢。你能不能别揪着那点不放了？这种吃法，嗯，是我一个小学同学告诉我的。那个时候，我爸妈他们也爱吃豆腐脑，他们就总带我吃。但我的吃法跟他们不一样，我就是这种，他们就念叨我，呃，怕我拉肚子嘛。不过后来。我爸也尝试了一下这种吃法，结果以后他就不再说我了，他自己也爱上这种吃法了，就变成了我妈连着我跟我爸一块念叨。爷爷跟我说了关于你爸妈的事，我也不是故意要瞒着你。就是我觉得，都过去了。我明白，过去发生的一切，很遗憾。虽然爸爸妈妈不在了，但你还有疼爱你的爷爷，还有像鹿群一样的兄弟。最关键的是，现在你还有我。苏清城，我很庆幸成为你心里的那个人，你让我很有安全感。给你调的不是咸口的吗？怎么吃了以后，才变得这么甜？那得了便宜还卖乖是吧？感谢什么你行程。还有一件事，我要先跟你说清楚了。以后不管遇到什么事情，好的不好的，你都要告诉我。报喜不报忧也是一种自私的表现。你爷爷不说，我可不会惯着你。聪明，快吃吧，一会儿凉了。嗯。一会儿我们吃完了，去那儿买两条鱼。爷爷特别爱吃鱼，刚好你也可以尝一下张妈的手艺。好，我买了两条新鲜的活鱼，中午啊给老爷子做了。哎，老爷子啊，想这口好几天了，一直没碰上。啊，这个你给他分两次做，完了他在饭桌上看到了，肯定挺不下筷子。啊，明白。那我们走吧。啊，还出去啊？啊，中午饭前肯定回来。啊，路上小心啊。张妈，他们去哪儿了？那不知道，神神秘秘的，刚走。青叶，你去哪儿啊？我回到家。去哪儿啊？要不要和爷爷说一声？不用，能赶回来陪他吃饭。什么呀，搞这么事？去了就知道了。
，追随你的方向，充满了幻想。日子变漫长，世界被遗忘，想确定。在我最无助的时候，温柔一种。